നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം പൊതുജനങ്ങളുടെയും സർക്കാരിന്റെയും ആവശ്യപ്രകാരം പലവട്ടം മാറ്റിവെച്ച ശേഷമാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇന്ന് മുതൽ ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ നിർബന്ധമായും നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് മുതൽ യാതൊരു ഇളവും അനുവദിക്കുന്നില്ല ടോൾ നൽകുന്നതിന് വാഹനങ്ങളുടെ കാത്തുനിൽപ്പ് ഒഴിവാക്കാം വാഹനം നിർത്താതെ തന്നെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ വാഹനങ്ങൾ ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോകാം സമയലാഭം ഇന്ധനലാഭം പക്ഷെ എന്താണ് ടോൾ പ്ലാസുകളിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാക്കിയതോടെ ദേശീയ പാതകളിലെ പല ടോൾ പ്ലാസുകളിലും വലിയ ഗതാഗത കുരുക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഫാസ്റ്റാഗ് ലൈൻ തെറ്റിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് ടോൾ കമ്പനികൾ ഇരട്ടിപ്പിഴയും ഈടാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് കുരുക്കഴിക്കാനെത്തിയ ഫാസ്റ്റാഗ് ശരിക്കും കുരുക്കഴിച്ചു പ്രേക്ഷകർക്കും പ്രതികരിക്കാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ ഇതാണ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് ഒന്ന് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് ഒന്ന് ചോദ്യമൊരിക്കൽ കൂടി കുരുക്കഴിക്കാനെത്തിയ ഫാസ്റ്റാഗ് കുരുക്കഴിച്ചു പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് നിന്ന് അഷ്റഫ് ചേരുകയാണ് അഷ്റഫ് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഫാസ്റ്റാഗ് കുരുക്കാവുകയാണോ അതോ കുരു കഴിക്കുന്നു അല്ല ഇതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഓരോ നിയമങ്ങൾ ഈ ടോൾ വിരിക്കുക അതുപോലെ ഫാസ്റ്റാഗ് നടപ്പാക്കുക എന്ന് പറയും ഈ നടപ്പാക്കുന്ന രീതി അതായത് ഇത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തിനാണ് കൊണ്ടുവന്നതെങ്കിലും ഇത് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് ദേശീയ പാതയിൽ വളരെയധികം ഗതാഗത കുരുക്ക് ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെ അതിന് അതിന് കാരണം ഇത് നടപ്പാക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുക്കാൻ നിയമമുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് നിയമങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഹെൽമെറ്റ് ഇപ്പൊ വാഹനം ഓടിക്കാഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇടാൻ ഇടാണ്ടിരിക്കാൻ പിടിക്കാൻ പിടിക്കണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലോ പക്ഷെ ആ പിടിക്കുന്ന രീതി അത് ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ അതെ തീർച്ചയായും ഇത് ഇതൊരു നല്ല സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷെ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതി വളരെ പെട്ടെന്നായി പോയി എന്നാണോ പറയുന്നത് പെട്ടെന്നായി പോയി പെട്ടെന്നായാൽ പോലും ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നടപ്പാക്കണം അതായത് ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അത് കൊണ്ടുവന്നത് ടോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അതോ അതപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടോൾ കമ്പനി ഇറക്കി പൈസ കൊടുക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അവര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എന്ത് ചെയ്യാ ആളുകൾ ജീവൻ എടുക്കും അതുവരെ ഇടത്ത് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ദേശീയപാതയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ദേശീയപാതയിലൊക്കെ ടോൾ കമ്പനി പൈസ ജീവനി പിടിച്ചൊക്കെ വാങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി അഷ്റഫ് പ്രതികരിച്ചതിന് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് മുസ്തഫ ചേരുന്നു മുസ്തഫ ഫാസ്റ്റാഗ് എടുത്തോ ഇതിനോടകം ഞാൻ എനിക്ക് വാഹനം ഇല്ലാത്ത ആവാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇത് പറയാനുള്ളത് ഈ ഫാസ്റ്റാഗ് അല്ല ഏത് സംവിധാനമായാലും ഗവൺമെന്റ് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി കൊണ്ടുവരുന്ന നടപടികളെ തുരങ്കം വെച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരുമുണ്ട് ആ കൊച്ചി ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ടോൾ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ടി വിയിലൂടെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഒരാൾ പറയാ ഞാൻ നാട്ടുകാരനാണ് നാട്ടുകാർക്ക് ടോൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമാകണം എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ കേട്ടു അതൊന്നും ശരിയായ നടപടിയല്ല ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് അവർക്ക് പക്ഷെ അവർക്ക് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഫോൺ വാങ്ങിക്കാം മോട്ടോർസൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കാം എല്ലാം വാങ്ങിക്കാം പക്ഷെ ബസ് കാരണം രണ്ട് രൂപ അല്ലെ അഞ്ച് രൂപ കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തെ സർക്കാർ നേരിടണം ഈ വാസ്താഗ് നടപ്പാക്കുക തന്നെ വേണം ശരി വളരെയധികം നന്ദി മുസ്തഫ കെ ബി നായർ ചേരുതോ കെ ബി നായർ ഇത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലാണോ ഈ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അഭിപ്രായം അതായത് ഒരു കാര്യം പുതുതായിട്ട് നടപ്പാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ സ്ട്രീം ലൈൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റില്ല തുടക്കത്തിൽ എന്ത് എന്ത് വന്നിരുന്നാലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും സർക്കാരിനും ഉണ്ടാവും എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ഒരു നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ആവശ്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊന്നും പറയാനുള്ളത് ഇതിനേക്കാളും അർജന്റായിട്ട്
ൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാൽ അത് അപ്പോൾ പ്രശ്നമാകും അപ്പോൾ എന്താണ് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഫാസ്റ്റാഗ് എടുത്ത് എന്തിനാ വെറുതെ കാശ് കളയുന്നതാണ് എന്റെ എന്റെ ചിന്ത കാരണം എനിക്ക് വണ്ടിയുണ്ട് ഞാൻ കട്ടകട ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓടുന്നുള്ളൂ വേണ്ടി വന്നാൽ സിറ്റിക്കകത്തും ഓടും വേണ്ട സിറ്റിക്കകത്തും ഓടും അങ്ങനെ ആരൊക്കെ ഫാസ്റ്റാഗ് എടുക്കണം എടുക്കേണ്ട എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ പ്രവർത്തനം എന്നൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യം കുട്ടി അതെ അതെ അതാണ് അതാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് അല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ന്യൂസ് ബുലറ്റിൻ വേണ്ട വേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഷാഹുൽ ചേരുന്നു തിരുവിൽ നിന്ന് ഷാഹുൽ പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അഭിപ്രായം ഹലോ ഷാഹുൽ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ ആ ഈ ഫാസ്റ്റാഗ് കൊണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതെ പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാഗ് ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് വരുവാണ് അത് ഒരു ക്യാമറ ഇച്ചിരി വരുന്നത് ശരി ഇത് എന്താണ് കുരുക്കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കുരുക്കാകാൻ ഫാസ്റ്റാഗ് കാരണമാകുന്നു എന്നാണോ ഷാഹുൽ ചില സമയത്ത് അങ്ങനെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാ വണ്ടികളിലും ഫാസ്റ്റാഗ് ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രാക്കും കൂടെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തല് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഒരിക്കലും അത് എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഫാസ്റ്റാഗ് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല കാരണം നേരത്തെ ഒരു സുഹൃത്ത് പ്രതികരിച്ചത് പോലെ ഈ ടൗണുകളിൽ പോകാത്ത ചില സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഫാസ്റ്റാഗ് വണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാണ് ചില സുപ്രധാന നിമിഷങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ വണ്ടിയിൽ ഫാസ്റ്റാഗ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലാത്ത കൗണ്ടർ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവിടെ സ്വമേധയ ബ്ലോക്ക് ആവും ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഷാഹുൽ ഉമ്മർ ചേരുന്ന വഴിക്കടവ് നിന്ന് ഉമ്മർ അതാണ് പലരും പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും കാര്യം എന്താണ് എന്ന് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എന്തിന് ഫാസ്റ്റാഗ് എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെ ഫാസ്റ്റാഗ് എടുക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏത് രീതിയിലാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പലർക്കും അറിവില്ല അതാണോ ഇപ്പോൾ ഈ ഉണ്ടാവിരിക്കുന്ന ഈ ഗതാഗത കുരുക്കിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായി പറയുന്നത് അതോ ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണോ പ്രശ്നം രണ്ട് കാര്യത്തിലും അപാകത ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫാസ്റ്റാഗ് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം എന്നതിനെ പറിച്ച് ഒരു ഓണേഴ്സിന് അതായത് രണ്ടു തരം വാഹനങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങൾ ഒന്ന് കുടിച്ചു കാര്യം ഇത് രണ്ട് പാർട്ടിക്ക് എന്താണ് ഫാസ്റ്റാഗ് എന്ന് വ്യക്തമായ ഒരു പിന്നെ തീരുമാനം ഇതുവരെ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ഇതേവരെ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം കറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല രണ്ട് ഇത് പിന്നെ പല 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 കാര്യങ്ങളിപ്പോ ഞാനിപ്പം ഇനി ഞാൻ കർണാടകയിൽ പോയി ഒരു ഫിസിക്കലി ആൻഡി ക്യാപ്ഡായി എനിക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ എല്ലാ പിന്നെ ഫ്രീ ആണ് അവിടെ വണ്ടി എന്റെ പേര് എല്ലാ ആർക്കി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തത് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോവാം പക്ഷെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് വന്ന പെൻഡർ ഇരുപത്തി രൂപ അവർ മേടിച്ചു അതുപോലെ ഒരു വ്യക്തമായ നിർണയമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലുത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പത്തിൽ വ്യക്തമായ ഓരോരുത്തർക്കും നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ട് എന്താണ് ഫാസ്റ്റാഗ് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറ്റാണ്ട് വ്യക്തമായ ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും മഹത്വമുണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടിക്കാർ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ടോൾ പ്ലാസ ഒന്ന് പിന്നെ പാലിയക്കര പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസ ഇതിനൊരു തരം ഗുണ്ടായുസാണ് നടക്കുന്നത് വണ്ടി ട്രാക്ക് മാറിപ്പോയാൽ പോലും അവര് പോലീസുകാർ വരെ ഒരു പോലീസുകാരോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചൂടായി ചൂടായതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ അവര് പിന്നെ അവര് മാറ്റിട്ട് വേറെ ട്രാക്കിലേക്ക് കൊടുത്തു പക്ഷെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഗതാഗത കുരുക്കൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് മാറുന്നില്ല പ്രശ്ന പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം എന്തായാലും ഷിബു ചേരുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഷിബു വാഹനമുള്ള ഒരാളാണോ ഫാസ്റ്റാഗ് ഇതിനോടകം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അതെ ഞാൻ വാഹനമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ശരി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് സേലത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഫാസ്റ്റാഗിൽ ക്യാഷ് തീർന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ടോൾ പ്ലാസിലേക്ക് ആ റോഡിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ അയാൾ അവിടെ നിന്ന് അവര് ജീവനക്കാർ എന്നെ റിവേഴ്സ് തെളിപ്പിച്ചു വാഹനം അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്ക് വിട്ടു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു ഫാസ്റ്റാഗ് എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷെ ഫാസ്റ്റാഗിൽ ഞാൻ അതിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള പ്ലാസിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്തതിൽ വന്നപ്പോ കേശ് തീർന്നു ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് ശ്രദ്
ഞാൻ കുമ്പളം ടോൾ പ്ലാസയിലായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന വാഹനം അത് അതില് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് ടോൾ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനടുത്ത് ആ ടോൾ പ്ലാസിൽ കുടുങ്ങി എന്തേലും ബാലൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആളുടെ ബാലൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുടുങ്ങ കുടുങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ടോൾ പ്ലാസ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റണം കാരണം ഞാനൊരു എൻ ആർ ഐ കൂടിയാണ് ദുബായിലൊക്കെ അതൊരു റീഡറാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ഫൈനേ വരികയുള്ളൂ കാരണം റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് സുഗമമായിട്ട് പോകാൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു അവസരം കൊടുക്കണം അത് ഒരിക്കലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള യൂസ് ഇല്ല പിന്നെ ഈ അതായത് ഈ കാള പെറ്റി നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോ കയറെടുക്കുന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല ഏതിനും ഇപ്പം പിന്നെ സുപ്രീം മരടില്ല സുപ്രീം കോടതി ഈ ഉള്ള വിധികൾ പിന്നെ പിന്നെ ശബരിമലയുടെ ഇതിപ്പോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം അതിരൂക്ഷമായിട്ട് കടപ്പെട്ടിട്ടാവുള്ളത് ആ കടത്തിൽ മുങ്ങിയിട്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എടുക്കുമ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് വരുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണോ ഇനി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള പ്രതിസന്ധി സാധാരണക്കാരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു പെൻഷൻ വരെ കിട്ടുന്നില്ല എന്തെല്ലാം തരാ ഇരുത്തി നടത്തുന്നു ജനങ്ങൾ എന്താ ബുദ്ധി കൂടുതലായി പോയിട്ട് എന്തെല്ലാം ആയിപ്പോയാ ശരി വളരെയധികം നന്ദി ദിവാകരൻ പ്രതികരിച്ചതിന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് മിഥുൻ ചേരുകയാണ് മിഥുൻ ഇപ്പോൾ ഈ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനം ഒരിക്കൽ നിർബന്ധമാക്കി അത് പിന്നീട് പലരുടെയും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം തന്നെ മാറ്റിവെച്ച് മാറ്റിവെച്ച് പിന്നീട് ഇന്നാണ് നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് കുരുക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ എന്താണ് അഭിപ്രായം ജനങ്ങൾക്ക് കുരുക്കാന്നും ഇതില്ല ഒരു നല്ലൊരു ആശയമാണ് ഫാസ്ടാഗ് ഡിജിറ്റലാണ് പല ടോളുകളിലും ഉള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ഇത് വെച്ച് കുറക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് വിശ്വാസം പക്ഷെ പിന്നെയുള്ളത് ഇതുമായി വരുന്ന കുരുക്ക് കാരണം അവിടെയുള്ള പല നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിന് നല്ലൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഏറെക്കുറെ പരിഹരിക്കാനാവുമെന്നാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു നിർബന്ധിത ഫാസ്ടാഗ് വെക്കണം എന്നുള്ള ടൈം ലൈൻ കൊടുത്തത് പലരും അറിയാത്തവരുണ്ട് ബോധവൽക്കരണം ഒക്കെ നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം പിന്നെ പലർക്കും ഇത് ഫാസ്ടാഗ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു വിമുഖതയും ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്ന ഒരു രീതിയല്ലോ ഇത് ആ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഐസേഷൻ മാറുമ്പോൾ പലർക്കും ഇതിനോട് പല ഇതുണ്ട് പല സെക്യൂരിറ്റി ആൾക്കാരുണ്ട് പലരും ഇപ്പോഴും മൊബൈൽ പോലും ഉപയോഗിക്കാത്ത പലരും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ നമ്മളിത് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യ അവയർനെസ് കൊടുത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരു ക്യാഷ് ലൈന് പകരം ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യാഷ് ലൈൻ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാൺപൂരിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പല എൻ എച്ച് ഇതിലും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പുറത്തുള്ള ഇപ്പൊ ചണ്ഡീഗഡ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിലൊക്കെയുള്ള പല ലൈനിലും ഫാസ്റ്റായി വളരെ സ്പീഡായിട്ട് മൂവ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പയറിംഗ് ടു ക്യാഷ് ലൈൻ നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് രാജീവ് ചേരുന്നു രാജീവ് ഇതിൽ പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ ഫാസ്ടാഗ് സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് പലർക്കും ധാരണയില്ല എന്നതാണ് പലരും ഇപ്പോഴും ഫാസ്ടാഗ് എടുത്തില്ല ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും ഫാസ്ടാഗ് എടുത്തിട്ടില്ല ടോൾ പ്ലാസകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ തന്നെ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് പ്രധാന കാരണമായി വരുന്നത് എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല മേഡം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടി ഡൽഹി ടാക്സി ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് ഇതിൽ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഫാസ്ടാഗ് എടുത്തു പക്ഷെ ടോളി ചെന്നപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ല ആക്റ്റീവ് ആവാത്തതിന് ഫാസ്ടാഗ് കസ്റ്റമർക്കെ വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത ടോളി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി അടുത്ത ടോളി ചെല്ലുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേനും അവർ വെല്ലടിച്ച് കളിപ്പിക്കുക മറ്റൊരു ബാക്കിലെടുത്ത് ഹോൾ അടിക്കുക എന്റെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അങ്ങനെ പോയി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാസ്ടാഗ് എടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ മിനിമം ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ ഗവൺമെന്റ് ഹോളെ അടിക്കുമല്ലോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതായത് ഒട
എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പൈസ പോകുന്നു ഞാൻ അതിന് ഫാസ്ടാഗിന്റെ ഇത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഓരോ ഫോൺ നമ്പറും ഓരോ മെയിൽ ഐ ഡിയും തരണം എന്നാ പറയുന്നത് അതെന്താണ് എന്റെ വണ്ടി എന്റെ ഫോണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം തരുന്നത് എന്തൊക്കെയോ ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനനുബന്ധമായ കാര്യങ്ങളെ പഠിക്കാതെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോധ്യപ്പെടുത്താതെപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ജനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എന്നാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ബോധവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും അല്ലേ കാർ മേടിച്ച് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാര് അവരിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഫാസ്റ്റ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഇപ്പൊ അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാർജർ ക്യൂ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഹാൻഡ് ഇത് ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ബില്ല് കൊടുക്കാവുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് അവര് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറുടെ ബസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആൾക്കാരെ നിർത്തി ആ ക്യൂവില് ഒരു അയ്യ വണ്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പത്ത് പേരെ നിർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്ത് വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതിനവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യം ചെയ്യാവുന്ന സംഗതിയെ ജനങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനുണ്ട് ശരി നന്ദി ജോസഫ് മോഹൻ ചെരുന്നു മാവേലിക്കരയിൽ നിന്ന് മോഹൻ അതാണ് ഇത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ ഒരു കാര്യമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഗുണപ്രദമാകുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപാട് നേരം കാത്തു നിന്ന് ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ പൈസ നൽകി ക്യൂ നിന്ന് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല സമയ ലാഭം ഇന്ധന ലാഭമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഫാസ്റ്റാഗ് പക്ഷെ അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രശ്നം നേരിടുന്നു എന്നാണോ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ നിരവധി പ്രാവശ്യം ഈ കേരളത്തിന് പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ ടോൾ പ്ലാസുകളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ നേരം അതിനുവേണ്ടി കാത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് പോയപ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാരെ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഈ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും വെച്ച് അലസമായി വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് മോമെന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഇത് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടൊരു തടസ്സമാണ് ഈ ടോൾ പ്ലാസയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഭയങ്കര വെട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടു ആൻഡ് ഫ്രോയുടെ എല്ലാം ഒറ്റ യാത്രയ്ക്ക് പോലും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പം ഈ തരത്തിൽ നമ്മളെ ക്യാഷ് അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കൃത്യമായ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കട്ടാകത്തുള്ളൂ ഇതൊന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തിരക്ക് വഴിയും ഇത് വളരെ സുഖമായി പോകുന്നൊരു കാര്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശരി നന്ദി മോഹൻ ഹാരിഫ് ചേരുകയാണ് പാലക്കാട് നിന്ന് ഹാരിഫ് അതാണ് ഇത് തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ രീതിയോടുള്ള ശീലമില്ല അറിഞ്ഞ ശീലമില്ല അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം മാറി കിട്ടും എന്നാണോ പറയാനുള്ളത് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എന്താണ് ഈ ഫാസ്ടാഗ് സാധാരണക്കാരനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോളിന് കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പോകണം കൊടുക്കാണ്ടൊന്നും ആരും പോകുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പറഞ്ഞു ഗതാഗത കുരുക്ക് എല്ലാ റോഡിലും കുഴിങ്ങുണ്ട് അതല്ലേ സർക്കാർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ടോൾ കൊടുക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ പുതിയത് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇവർക്ക് ടോളിന് ഒരു എന്താ ഫാസ്ടാഗിന് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യ കാർഡിന് കാശുണ്ട് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഇരുന്നൂറ് റുപ്യയിൽ ഫിക്സഡ് ഉണ്ടാകണം നൂറ് റുപ്യന്റെ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നിയമങ്ങളുണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ അവരെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ബൂത്തില്ല ഇതൊക്കെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഈ ഫാസ്റ്റാഗ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ടി തുകയാണ് അവർ പിഴ ഈടാക്കുന്നതും ആ പിഴ അത് അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ തടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ശരി നന്ദി ആരിഫ് പ്രതികരിച്ചതിന് ബാബു ചുരുക്കിയാണ് ബാബു പറഞ്ഞോളൂ എന്താണ് അഭിപ്രായം ഹലോ മാം ഇതിലിപ്
ാണ് <laughs> 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 എന്നാണോ പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ ഇത് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് വാഹന ഉടമകൾക്കോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്കോ വേണ്ടത്ര ഗ്രാഹി വന്നിട്ടില്ല ഫാസ്ടാഗ് ഇത് എവിടെ ലഭ്യമാകുമെന്നോ ഇതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമാക്കാൻ ഇതുവരെയും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് ഇപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ ഇപ്പോഴും ഫാസ്ടാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇത് എവിടെ ലഭിക്കുമെന്ന് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയാതെ ആളുകൾ ആശങ്കയിലാണ് തീർച്ചയായും ഞാൻ എനിക്ക് മൂന്ന് നാല് വണ്ടി ഉള്ളതാണ് ഏർപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ റിലയൻസ് പോലത്തെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ കയ്യിലാണ് ഇതിന്റെ ഫാസ്ടാഗ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് ഇന്നൊക്കെ ഞാൻ ശരിക്കും പാലിയക്കര അടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടി ശരിക്കും പെട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അറിയില്ല ഇത് എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് പോലും ആളുകൾക്ക് അറിയാതെ വലിയ ആശങ്കയിലാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള കുറെ അധികം വാഹന ഉടമകളും മോസിൻ ഇത് ഇത് പലർക്കും അറിയില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇതുമായി ഒന്ന് ശീലമാകുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മളിപ്പോ പ്രതീക്ഷിക്കല്ലാതെ വേറെ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ശരി നന്ദി മോസിൻ അതായത് ഈ ഫാസ്ടാഗിന്റെ സംവിധാനത്തിന് ഒന്നാമത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഈ കുറച്ചും കൂടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതെ ഹലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഇത് അൺനെസറി ആവൂലേ കുറെ വണ്ടികൾക്ക് പക്ഷെ മോഹൻദാസ് എല്ലാ ദിവസവും പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല എന്നത് കൊണ്ട് ഫാസ്ടാഗ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ അതൊരു ന്യായമല്ല എന്തെങ്കിലും പോകേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നെങ്കിലും പോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ടൈം ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര സമയം വരെ ഉപയോഗിക്കാന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയം ബാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരി അതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത ഇല്ല എന്നാണ് അല്ലെ മോഹൻദാസ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നിന്ന് പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കഴിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാധാരണ പോലെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്തുകൂടെ ആ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിലും അതാണെങ്കിൽ ആ ട്രാഫിക്കിന് കുറച്ചും കൂടെ സുഖമായിട്ട് ഇപ്പൊ കൂടെ അതെ അതാണ് വ്യക്തിയില്ലാന്ന് തന്നെയാണ് ഇതന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പൈസ കഴിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ പിന്നെ പൈസ കളക്ട് ചെയ്തുകൂടെ ഈ ട്രാക്ക് ഈ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അല്ലാതെ വളരെയധികം നന്ദി മോഹൻദാസ് ബിജോ ചേരുന്ന ആളുകൾ നിന്ന് ബിജോ ഏതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ഫാസ്റ്റാഗ് സംവിധാനത്തിൽ അവ്യക്തത ഒട്ടേറെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണോ ആ അവ്യക്തതയേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ പോലും പലപ്പോഴും ഇത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ലൈനിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻവാലിഡ് ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇത്രയും കാലം ഇൻവാലിഡ് ടാഗ് എന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷിൽ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ക്യാഷ് ക്യാഷ് ലൈനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകാമായിരുന്നു പക്ഷെ പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ക്യാഷ് ലൈനിൽ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു നിർദ്ദേശം കേട്ടു ടാഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് റീഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാഗ് ഇത് ടോൾ കൊടുക്കാതെ നമുക്ക് കടന്നു പോകാം എന്ന് അത് എന്താണെന്നുള്ള കൃത്യം അറിയില്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ എന്റെ ഫാസ്ടാഗിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത്തിയാറ് പതിനൊന്നിന് ഞാൻ എറണാകുളം പൊന്നു ഇത് പൊന്നാരിമംഗലം ടോള് പാസ് ചെയ്തു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ യാത്ര ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ടോൾ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ ഫാസ്ടാഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് എമൗണ്ട്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഫ്രോ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഒരു കിലോമീറ്റർ പോലും എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി അനക്കിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ചോദിച്ച് എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കിന് ലെറ്റർ അയച്ചിട്ട് മെയിൽ അയച്ചിട്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു റെസ്പോൺസോ റീഫണ്ടോ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല റീഫണ്ട
ഇത് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് ചെന്നൈയില് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്കിലോ ആക്സിസ് ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എയർടെൽ ഒക്കെ ശ്രമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം ഒക്കെ എടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കിട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇത് കിട്ടിയത് പിന്നെ നടപ്പാക്കിയത് വളരെ നല്ലൊരു സംവിധാനമാണ് പക്ഷെ പിന്നെ ടോൾ ബൂത്തുകളിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവും ഇത് വളരെ നല്ല സംവിധാനം തന്നെയാണ് ആളുകൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നടപ്പാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നാണോ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് കരുതുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ച് ഞാന് ഒരു നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വണ്ടിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശരി നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ആയിട്ട് ഈ ടോൾ പ്ലാസയില് ഈ മറ്റേ നമ്മൾ ടോൾ ഗേറ്റ് കഴിയുന്നവരെ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അവരെ ഒരു ആംബുലൻസ് വരികയാണ് സൈഡായി കൊടുക്കുന്നത് അത് നമ്മക്ക് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ആസ്റ്റാഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതുവരെ നമ്മള് ഒരു ലോറിയാന്നുള്ള ഒരു മറ്റേ എന്താ ആസ്റ്റാഗ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത വണ്ടി ഒരു ലോറിയാന്നുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഓല ഒരിക്കലും ടോൾ പാസ് ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും നമ്മള് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ശരി വളരെയധികം നന്ദി വിജിത പ്രതികരിച്ചതിന് ഫാസ്റ്റാഗ് സംവിധാനം വളരെ മികച്ച നിർദ്ദേശവും തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നടപ്പാക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം എന്നാണ് പലരുടെയും അഭിപ്രായം ഇപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ആശങ്കകളും അവ്യക്തതകളും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഫാസ്റ്റാഗിനെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് മാറ്റിയ ശേഷം വേണമായിരുന്നു ഫാസ്റ്റാഗ് നിർബന്ധമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നുയരുന്ന അഭിപ്രായം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി പൂർണ്